రాబోయిన యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న తెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఓలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ విచ్ మీన్స్ జీజస్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారని మా మటుకు మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక మనకు సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నది ఇరవై ఆరు లేదా ఇరవై ఏడు నిమిషాల్లోనే వాక్యం ముగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక ఇంట్రడక్షన్లో వీటిని మేము ఎక్కువగా తీసుకోవడం ద్వారా వాక్య సందేశానికి సమయం తక్కువగా ఉంటుంది కనుక తక్కువ సమయంలోనే వాక్యానికి సమయం మేము ఇస్తాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక టీవీ ముందు కానీ లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ ఎలా మీరు వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న నీవు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాక్యం నుంచి దేవుడు నీతో మాట్లాడతారు కనుక శ్రద్ధతో ఆసక్తితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వాక్యాన్ని అందించడానికి మీకు సుపరిచితులు ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మీ ముందుకి వాక్యం అందించడానికి వస్తున్నటువంటి పసి వీ సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ మీ యొక్క శ్రేష్టమైన ఘనమైన నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎస్ఐయ మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి దినాన్ని బట్టి దేవ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా జీవితంలో చేస్తున్న ప్రతి మేలును బట్టి నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇప్పుడు దేవ మీ యొక్క దాసుని నిలబెట్టి మాతో మాట్లాడబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ యొక్క ఆత్మతో అభిషేకించండి దేవ మాకు కావాల్సిన మంచి వర్తమానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎస్ఐయ టీవీ ముందు ఎంతమంది అయితే కూర్చొని దేవ మీ వాక్యం వింటున్నారో వారందరినీ దీవించండి దేవ వాక్యాన్ని చక్కగా గ్రహించి దాని ప్రకారం మా జీవితాన్ని సరిచేయడానికి కావాల్సిన కృపను మాకు దయచేయమని వాక్యం చెప్పబోతున్న మీ దాసునే దేవ మీ యొక్క ఆత్మతో దేవ మీరు బలపరిచి దేవ చక్కగా వాక్యాన్ని వివరించడానికి కావాల్సిన కృపను దయచేయమని మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతికి సమర్పిస్తూ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే పొందమని యేసు క్రీస్తు నామూలు అడుగుతున్నాము తండ్రి దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామూలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై లూకా సువార్త పదహారో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన లూకా సువార్త పదహారో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన దేవని స్తోత్రం ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు ఉపమానం గత ఎపిసోడ్లో కూడా మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం వెలుగు సంబంధుల గురించి ఈ ఎపిసోడ్లో మనం వెలుగు సంబంధుల గురించి మాట్లాడడం లేదు కానీ మరొక విషయాన్ని మనం ఒక ప్రశ్న ఒక చిన్న ప్రశ్న నేనేమి చేతును వాట్ షాల్ ఐ డూ నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు నేనున్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఆ క్రిటికల్ పొజిషన్లో ఇటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితి మధ్యలో నేనేం చేయాలి అలాగని నిస్సహాయంగా నిస్సహాయుడిని ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ హోప్లెస్ అని చెప్పేసి నిస్సహాయుడిగా ఉండడానికి వీల్లేదు ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి అది ఇక్కడ ఉన్నట్టు పాయింట్ నేనేమి చేతును విశ్వాసి నీ శోధన దినాన నీ కష్ట సమయంలో నీ ప్రార్థన సమయంలో ఏదో ఒకటి చేయాలి ప్రభు కోసం ప్రభు కోసం నీ కోసం నువ్వు ఏదో చేయాల్సి ఇతరుల కోసం ఏదో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాట్ షల్ ఐ డూ సువార్త విన్నప్పుడు అపోస్తుల కార్యము రెండో అధ్యాయంలో లేకపోతే పేతురు గారి ప్రసంగం విన్న తర్వాత ప్రజలందరూ అడిగారు సహోదరులారా లేకపోతే అయ్యలారా బ్రదర్స్ మేమేం చేయాలి వాట్ షల్ బీ డూ అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్రశ్న నేనేమి చేతును అని అతడు ఇతరులను అడిగిన ప్రశ్న కాదు అతడు ఆలోచిస్తున్నాడు అతడు తనతో తాను చెప్పుకున్నాడు తనను తాను ప్రశ్నించుకున్నాడు మొహమాటం లేకుండా గద్దించినట్లుగా ఖండితంగా ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఐ డోంట్ వాంట్ యూ యూ కుడ్ నాట్ బీ ద మేనేజర్ ఆఫ్ దిస్ హౌస్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ అన్నట్టుగా చెప్పిన మాటలు అతని హృదయంలో ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి అతను ఆలోచిస్తున్నాడు ఏం చేయాలి నేనేమి చేతును మనం ఏం చేయాలి అది మన పాయింట్ ప్రస్తుతం మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఏం చేయాలి ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి క్రాస్ రోడ్స్లో మనం ఏం చేయాలి మన సందిగ్ధావస్థలో మనం ఏం చేయాలి మన మీమాంసలో మన డైలమాస్లో మనం ఏం చేయాలి మనం ఏదో ఒకటి చేయడం తెలుసుకోవాలి 
ఏదో ఒకటి చేయడానికి కావలసిన ప్రేరణను మనం పొందుకోవాలి లేదా మనం ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో నిరాశ నిస్పోహకులు లోనయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది నేనేమి చేతును ఆ అవినీతి పరుడైనటువంటి గుమస్త అడిగినటువంటి ప్రశ్న నుంచి ఆయన అడిగిన ప్రశ్నకి లేకపోతే దాన్ని ఆ వ్యక్తి మనమే అనుకొని మన ఉద్యోగం ఊడిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఒక కంపెనీలోంచి తీసివేసే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఈ ఊరి నుంచి మరొక చోటికి పంపించాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మూడవ వచనంలో రాయబడిన మాట మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడవ వచనం అక్కడ రాయబడిన మాట నా యజమానుడు ఒకటి నంబర్ వన్ నంబర్ వన్ నన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తాడు హీ విల్ షూర్లీ టెర్మినేట్ మీ ఫ్రమ్ ద జాబ్ నన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తాడు ఏం చేయాలి వేరొక ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కోవాలా వేరొక కంపెనీకి సీవీ పంపించాలా లేకపోతే నా లేకపోతే నాకు జాబ్ లేదని నేను ఎక్కడైనా సర్చింగ్ చేయాలా నేనేమి చేతును ఒకటి నంబర్ వన్ ప్రమాదాన్ని గ్రహించు రికగ్నైజ్ ద డేంజర్ ప్రమాదంలో ఉన్నావు నువ్వు ఇక నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి శాలరీ లేదు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి కుటుంబ పోషణ కష్టం నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి నీ డైలీ బ్రెడ్ దొరకడం నీ కష్టం నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి నీకు సమస్యలు వస్తాయి ఇలాంటి పరిస్థితులు ప్రమాదాన్ని గ్రహించాలి ప్రమాదంలో ఉన్నావు వారిని దేవుడు కాలు జారు చోటనే ఉంచాడు అని దేవుడు కొంతమందిని గురించి చెప్పాడు కీర్తనాకారుడు డెబ్బై మూడో కీర్తనలో కాలు జారు చోటే కొంతమంది ఉన్నారు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు వారు జారిపడడానికి ఏ క్షణములు ఎప్పుడు జారిపడతారో ఉదయం జారిపడతారో మధ్యాహ్నం రాత్రి జారిపడతారో రాత్రి జారిపడతారో తెలియదు జారిపడతారనేది వాస్తవం కాలు జారు చోటునే వాళ్ళు ఉంచావు ఏ కాలైనా జారవచ్చు కానీ కాలు జారడం అనేది ఖచ్చితంగా జరగబోతున్న విషయం కానీ ఇతను కూడా ఇంచుమించు డిస్మిసల్ పాయింట్లో ఉన్నాడు అతను యజమానుని క్షమాపణ అడగడం లేదు అంటే యజమానుని క్షమాపణ అడగకూడదని కాదు నా మాటల ఉద్దేశం అడగాలి అధికారులకు లోబడి ఉండాలి దేవుడు మనకు ఒక ఉద్యోగానికి ఇచ్చిన ఇచ్చినప్పుడు ఉద్యోగానికి దేవుడు మనల్ని నియమించినప్పుడు మన పైన ఉన్న అధికారులు ఎవరో గుర్తించి వాళ్ళకు లోబడి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళేందు నాకు చెప్పేది వీళ్ళేందు నాకు చెప్పేది అని ధిక్కరించి నాకన్నా జూనియర్స్ కదా జూనియర్స్ మాట వినేది ఏంటి అని అనుకోకూడదు అధికారం ప్రభు వల్ల వచ్చింది అధికారాలకు మనం లోబడి ఉండాలి సంస్థల్లో ఆత్మీయ సంస్థల్లో సహవాసాల్లో అనేక సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన సీనియర్ దేవజనులు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు దేవుడు కొంతమంది యవన దేవజనులకి అధికారాలు బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు వారికి ఆ సంస్థలో ఉన్నట్టు సహవాసం అని మిగతా దేవజనులు లోపడి వాడి పిల్లోడు వాడికి మేము లోబడేది ఏంటండి అని అనుకోకూడదు సేవ విషయంకి వచ్చేసరికి సేవలో సీనియరు జూనియర్ అనేది ఉంటూ ఉండదు సేవలో దేవుడు మన సీనియారిటీ చూడ్డు మన సిన్సియారిటీ చూస్తాడు అనే సంగతి ఎంతముందు చెప్పుకున్నా అది మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచించాను నీ ప్రమాదాన్ని గ్రహించు సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ మీ ఎవరో నా గురించి కుట్ర పనుతున్నారు ఎవరో నా వెనకాల గోతులు తవ్వుతున్నారు ఎవరో అదే పనిగా నా మీద నా వెనకాల ఏదో దుష్టశక్తి పనిచేస్తుంది సాతాను పనిచేస్తున్నాడు సాతాను ఆయుధాలు రుగుతున్నాడు నీ మీద అగ్నిబాణాలు విసురుతున్నాడు విశ్వాసపు డాలుతో వాటిని అడ్డుకో ఆర్పి వేయి వేరే డాలు కాదు విశ్వాసపు డాలు అపవాది యొక్క అగ్ని ఆపదల అగ్నులు అపనిందల అగ్నులు ఆర్పి వేయాలంటే విశ్వాసం మాత్రమే దాన్ని ఆర్పి వేయగలదు అది ఎంత అగ్ని బాణమైనా కానీ ఒకటి దాన్ని ఆర్పి వేస్తుంది అంతేకాకుండా ఆ బాణము చొచ్చుకొని పోకుండా ఆ బాణము యొక్క కూసీదనాన్ని షార్ప్నెస్ను కూడా ఏం లేకుండా చేస్తుంది శత్రువు యొక్క ఆయుధాన్ని దేవుడు నిర్మూలం నిర్మూలం చేస్తాడు నిర్వీర్యం చేస్తాడు నీకు విరోధముగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధం వర్దిల్లదు అని రాయబడింది అంటే అంతేగాని నీకు విరోధముగా ఏ ఆయుధం రూపించబడదని కాదు నీకు విరోధంగా ఆయుధం రూపించబడుతుంది కానీ రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్దిల్లదు మరలా చెప్తున్నాను 
నీకు విరోధముగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు అని చెప్పడంలో నీకు విరోధంగా ఆయుధం రూపించబడదు అని చెప్పడం రూపించబడతానే ఉంటాయి కానీ రూపించబడినప్పటికీ కూడా అవి రూపం లేకుండా పోతాయి నిర్మూలం అవుతాయి లేదు అంటే అవి వర్ధిల్లవు ఫెయిల్ అవుతాయి తుస్సు అంటాయి పనికి రాకుండా పోతాయి దేవుని స్తోత్రం మనకు విరోధముగా ఎన్ని బాణాలు ఈ ఆత్మ ప్రపంచంలో మన పరిచరులు అభివృద్ధి చెందకుండా కాదా ఏవో కొన్ని పరిచరులు మాత్రమే అభివృద్ధి చెందినట్లుగా కొన్ని డిజిటల్ పరిచరులు లేకపోతే డిజిటల్ చర్చ్లు అనబడినవి మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి మిగతా నమ్మకంగా పనిచేస్తున్న ఎంతోమంది సేవకులు నాకు తెలుసు వాళ్ళ సంఘాల అభివృద్ధి లేవంటే దాని అర్థం ఆత్మీయత లేదనో వాళ్ళకి ప్రార్థన లేదనో వాళ్ళు స్వచ్ఛమైన వాక్యం చెప్పడం లేదని కాదు దాని అర్థం ఎంతోమంది స్వచ్ఛంగా దేవుని సందేశాన్ని ప్రార్థించి ఉపోషించి గంటల తరబడి దేవుని సందులో గడిపి సత్యాన్ని తీసుకొని సంఘాన్ని బోధించడానికి వస్తున్నారు ఎవరో కొంతమంది కట్టుకథలు చెప్పేవాళ్ళు పిట్టు కథ పెట్టకథలు చెప్పేవాళ్ళే స్వచ్ఛమైన వాక్యం అని చెప్తుంటే ఇలా ప్రార్థించి ప్రభు సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చేవాళ్ళు ఎంతగా చెప్పుకోవాలి వాళ్ళు చెప్పబోతున్న వాక్యం గురించి నాకు తెలిసిన అనేక మంది దేవజనులు చక్కగా వర్తమానం అందించేటువంటి దేవజనులు నేను కొంతమంది దేవజనుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ వాక్యాలు వినడానికి వెళ్ళాను నేను ఓ దేవుడు అద్భుతంగా మాట్లాడాడు ఇది దైవస్వరమే కాదు దైవస్వరమే మానవ స్వరం కాదు అని అనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి దేవుడు ఈ దినాల్లో కూడా అంత్య దినాల్లో బలంగా దేవుడు వాడుకుంటున్నటువంటి కొంతమంది దేవజనులు ఉన్నారు ప్రగల్భాలు పలికేవాళ్ళు ప్రభు దాసులు అనేక మంది ఉండే ఉండొచ్చు కానీ ప్రభు చేత బలంగా వాడబడే దాసులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ప్రభు కావాల్సింది ప్రగల్భాలు పలికేవాళ్ళు కాదు ప్రగల్భాలు పలికేవాళ్ళు అలనాడి పిలిస్టీల యొక్క సూర్యుడు చచ్చినట్టు చేస్తారు కానీ ప్రభు నామంలో బయలుదేరిన దావీదు లాంటి వారికి జయము ప్రభ ప్రగల్భాలు పలికేవానికి ప్రభు దృష్టిలో ఏం ఛాన్సే లేదు ప్రభు ఎదుట వారికి ఎటువంటి బలం లేదు విజయం లేదు సరే దేవుని స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయం ప్రమాదాన్ని గ్రహించు దెర్ ఇస్ అ డేంజర్ డేంజర్ ఉంది అపవాది పంచి ఉన్నాడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు వాడు బాణాలు సిద్ధ ఎక్కువ పెడుతూనే ఉన్నాడు వాడి యొక్క విల్లును దేవుడు విరిచేటువంటి సమయం వచ్చేసి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం మూడో వచ్చినము రెండో భాగం పదహారో వచ్చాయము మూడో వచ్చినము రెండో భాగం నేనేమి చేతును ఒకటి త్రవలేను భిక్షమెత్తలేను ఐ కాంట్ టిగ్ ఐ కాంట్ బెగ్ డిగ్గు చేయలేను బెగ్గు చేయలేను నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు అనగా ఏ పని చేయడానికి ఈ పని తప్ప అలవాటు పడిన పని తప్ప ఈ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వర్క్ తప్ప దీంట్లో నేను ప్రొఫెషనల్ అయిపోయాను దీనిలో మాస్టర్ని అయిపోయాను కాబట్టి ఈ పని తప్ప నేనేం చేయలేను నేను ఒకటి రెండు సందర్భాలు అనుకున్నాను సేవ ఆరంభ దినాల్లో నేనే పని చేయలేనిక చదువుకోలేనిక ఉద్యోగానికి వెళ్ళలేను ప్రైవేట్ ఉద్యోగమైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమైనా కానీ నేను చేయగలను ఒకటే పని ఉంది ప్రభు పని మాత్రం చేయగలను అది చాలు దాంట్లో అప్పుడు ప్రావీణ్యం ఉందని నేను అనలేదు కానీ ప్రభు వాడుకుంటున్నాడని మాత్రం నేను చెప్పగలను కానీ నేను తొమ్మలేను భిక్షమెత్తలేను అడుక్కోలేను నాకు సాయం చేయండి నా కుటుంబ పోషణ సాయం చేయండి అని నేను అడుక్కోలేను నేనేమి చేతును నేను ఎదురు చేయాలేటువంటి సందర్భంలో భిక్షమెత్తడానికి చేతగా నేను ఆ మొహమాటం అడ్డం పడుతున్నప్పుడు తొవ్వడానికి నా శారీరక బలం సహకరించినప్పుడు అయినా నో ప్రాబ్లం నేను చేయాల్సినటువంటి ఆఫీస్ వర్క్ నేను చేయాల్సినటువంటి పేపర్ వర్క్ నేను చేయాల్సిన కంప్యూటర్ వర్క్ నా కోసం ఉంది మా చేతి పనిని స్థిరపరచుమని భక్తుడు ప్రార్థన చేశాడు అవును మన చేతి పనిని దేవుడు మనకిస్తాడు మన చేతుల కష్టార్జితాన్ని మనం అనుభవించాలి ఈ ఉద్యోగంలోంచి నేను ఓడబెరకాలని ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తే చేసు నీ పరి అధికారులు మా వాడు కాదు మా క్యాస్ట్ కాదు నేను చెప్పిన మాట విన్నం లేదు లోబడ్డం లేదని ఉద్యోగం నుంచి పెరిగే ప్రయత్నం చేస్తే చేయొచ్చు కానీ దేవుడు నీ కోసం ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని ఎత్తి పెట్టి ఉన్నాడు రెండోది నీ పరిమితి గమనించు నీ పరిమితిని గుర్తించు వాట్ ఈస్ యువర్ లిమిట్ నో యువర్ లిమిట్ రియలైజ్ ద డేంజర్ అని చెప్పుకున్న మొట్టమొదటిది ప్రమాదాన్ని గ్రహించు రెండోది పరిమితిని గుర్తించు పరిమితి నాకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి మానవునికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి నా జ్ఞానానికి ఒక లిమిటేషన్ నా ఆలోచనకు ఒక లిమిటేషన్ నా వర్క్కు ఒక లిమిటేషన్ నా టాలెంట్కి ఒక లిమిటేషన్ ఉంది కానీ లిమిటేషన్ లేనివాడు ప్రభు పరిమితులు లేకుండా అపరిమితంగా నేను దీవించడానికి శక్తి కలిగినవాడు 
నువ్వు ఊహించడానికి ఒక పరిమితి ఉంది నువ్వు అడగడానికి ఒక పరిమితి ఉంది కానీ ఊహించిన దానికన్నా అడ అడిగిన దానికన్నా అధికంగా ఇస్తున్నాడు దేవుడు ఆయనకి ఇవ్వడానికి పరిమితి లేదు ఆయన చేతికి ఎముక లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే అంత ధారాళంగా ఇస్తాడు అనేది హీ విల్ గివ్ అబండెంట్లీ బౌంట్ఫుల్లీ దేవుని స్తోత్రం ఆయన సమృద్ధిగా ఇస్తాడండి ఇవ్వకుండా ఎందుకు వెళ్తాడు ఆయన ఇవ్వకుండా నన్ను ఎందుకు దాటి వెళ్తాడు ఇవ్వకుండా ఎందుకు పోతాడు ఆయన ఇవ్వకుండా ఉండగలడు ఆయన ఆయన స్వభావం ఇచ్చేటువంటి స్వభావం కనుక ఆయన మనకి ఇస్తాడు ఇచ్చి తేరుతాడు అది మన కాన్ఫిడెన్స్ నా దేవుడు నాకు ఇస్తాడు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం కాన్ఫిడెన్స్తో ఈ లోకంలో ముందు సార్ నీ యొక్క లిమిటేషన్ నాకు లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి గాడ్ హ్యాస్ నో లిమిటేషన్స్ కీర్తన గ్రంథంలో ఒక చోట రాయబడింది వారు పరిశుద్ధ దేవునికి సంతాపము కలిగించి అని రాయబడింది ఆ మాటకి ఇంగ్లీష్లో ఇలా తర్జుమా ఉంది దే హ్యావ్ లిమిటెడ్ గాడ్ ఇస్రాయల్ ప్రజలంట దేవుణ్ణి పరిమితం చేశారంట ఇంకా చెప్పాలంటే దేవునికి కొన్ని లైన్స్ పెట్టేసి గీతలు కట్టేసి మీరు ఇక్కడ ఉండండి ఈ బ్లాక్లోనే వర్క్ చేయండి ఈ ఫ్రేమ్లోనే వర్క్ చేయండి అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేశారు దేవుణ్ణి లిమిట్ చేయొద్దు నిన్ను నువ్వు లిమిట్ చేసుకున్నా పర్లేదు కానీ దేవుణ్ణి లిమిట్ చేసుకోవద్దు అన్లిమిటెడ్ ఆఫర్స్ వచ్చినట్టుగా దేవుడు అన్లిమిటెడ్గా నీ జీవితంలో వర్క్ చేస్తాడు అన్లిమిటెడ్ గ్రేస్ గ్లోడీ అన్లిమిటెడ్ రివిలేషన్స్ దేవుడు నీకు ఇస్తాడు రెండో విషయం నో యువర్ లిమిట్స్ నీ యొక్క పరిమితులు గుర్తు అతడు అతని పరిమితులు గుర్తించాడు ఇతర ఎన్నో ప్రొఫెషన్స్ గురించి మాట్లాడడం లేదు ఆయన భిక్షమెత్తడం గురించి లేకపోతే తవ్వడం గురించి మాట్లాడాడు భిక్షమెత్తడం తవ్వడం గృహ నిర్వాహకత్వం అక్కడ ప్రస్తావించబడిన మూడు పనులు అంటే తాను చేస్తున్న పనులు అకౌంటింగ్ కూడా ఒక పార్టు దాంట్లో భాగంగా ఏదో సమ సంథింగ్ తేడాలు వచ్చాయి ఏదో తాను ఆర్థికంగా శోధించబడ్డప్పుడు ఏదో సంథింగ్ జరిగింది అతను తప్పు చేయలేదు అన్నాడు అతను తప్పు చేశాడు తప్పు చేయని వాడు ఎవడండి ప్రతి వాడు తప్పు చేసేవాడే కానీ ఆ తప్పుల మధ్యలో మనం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు సవాళ్ళ మధ్యలో మనం ఎలా నిలబడుతున్నాం అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం సవాళ్ళను స్థిరంగా ఎదుర్కోవాలి అగ్ని బాణాలని స్థిరంగా ఎదుర్కోవాలి వాటిని ఆర్పివేయాలి ధైర్యం కోల్పోతే అస్థిరుడిగా మారిపోయావు అనుకోండి ఏం చేయలేవు శ్రమ దినమున నువ్వు కృంగి నేడలా నువ్వు చేతగాని వాడు అవుతావు అని సామెతల గ్రంథం ఇరవై నాలుగు వచ్చి ఉన్నాడు అయిపోయింది చేతగాని వాడుగా ఉండకూడదు నువ్వు ఏదైనా చేయగలిగిన వాడివి ఏదైనా నీ చేత చేయించగలిగిన దేవుని చేతిలో వాడబడుతున్న వాడివి వాడబడుతున్న దానివి నువ్వు దేవుని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను నాలుగో వచ్చిన పదహారో అధ్యాయము లూకా స్వార్థ పదహారో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన మూడో వచ్చిన అన్నాడు నేనేమి చేతును అని ప్రశ్నించాడు ఆలోచించి అనగా ధ్యానించి అనగా మెడిటేట్ చేసి ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చొని వివేచించడం వల్ల అతనికి అర్థమైంది ఐ గోట్ అన్ ఐడియా ఆ ఐడియా అతని జీవితాన్ని మార్చింది ఐడియా నెట్వర్క్ గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఐడియా మన జీవితాన్ని మారుస్తుంది ఐడియా నెట్వర్క్ ఎవరు జీవితాన్ని మార్చారు నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఐడియా నెట్వర్కే వాడుతున్నాను సరిగా సిగ్నల్ లేదు పని చేయదు ఇది ఐడియా పరిస్థితి కానీ ఇంటర్సెషన్ ద్వారా అనగా విజ్ఞాపన ద్వారా విజ్ఞాపన సమయంలో దేవుడిచ్చేటువంటి ఐడియా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని మారుస్తుంది ఇతని జీవితాన్ని అదే మార్చేసింది ఒక ఐడియా మార్చింది అతని జీవితాన్ని మార్చడమే కాకుండా తన కింద పనిచేస్తున్న ఇద్దరి యొక్క జీవితాలను కూడా వారికి రుణమాపి లేకపోతే సబ్సిడీ ఇచ్చి వారి జీవితాలను కూడా మార్చింది ఒక ఐడియా ఇద్దరు జీవితాలను మార్చింది నేనేం చేయాలి అని అనుకుంటున్న వ్యక్తికి అందుకని ఆ పోస్తనే పౌలు ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తాడు అపాయములో ఉన్నను ఉపాయము లేని వారం కాదు అపాయములో ఉన్నాం అలాగే ఉపాయం లేని వారమా ఉపాయాలు బోర్డులు ఉన్నాయండి మనకు ఈ ఉపాయాలు మన సొంత తెలివితేటల నుంచి వచ్చినవి కాదు స్వర్గము బయలుపరిస్తే వచ్చినవి మనకు తెలుసు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మనకు స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి వ్యూహాలు ఉన్నాయి మనం ఏం చేయాలి తెలియకుండా సలహాల కోసం అటు ఇటు పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తాడు ఏం చేయాలనే అర్థం కాక రాత్రి అంతా ప్రయాసపడి నిరాశ నిస్పృహలతో తమ దేహాలని ఉదయ కాలపు సూర్యుని చేత వెచ్చపరుచుకుంటున్నట్టుగా జాలరీ సోదరులు ఏం చేయాలి అర్థం కానప్పుడు వాళ్ళకి ఐడియా లేదు వాళ్ళకి ఐడియా ఇవ్వడానికి ఆ ఒడ్డు దగ్గరికి యేసు ప్రభు ఇచ్చాడు మీరున్న చోటనే 
కుడివైపున వలలు వేయండి సముద్ర మధ్యలోనే కాదు దూరంగా ఎక్కడో కానీ కాదు దగ్గరలోనే వలలు వేయండి కుడివైపున వలలు వేయండి విస్తారంగా పొందుకుంటారు మనకిక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట అతనికి ఆలోచన లేని సమయంలో ఆలోచనకర్త ఆలోచనను అనుగ్రహించాడు నీకు ఆలోచన లేని సమయంలో ఆలోచనకర్త వండర్ఫుల్ కౌన్సిలర్ యశాగ్రంథం తొమ్మిదో వచ్చాయి మారు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా కౌన్సిలర్ పరలోకపు కౌన్సిలర్ ఇచ్చేటువంటి ఆలోచన నీ శాసనములు నాకు ఆలోచనకర్తలు అయినవి అని నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో కీర్తనాకారుడు అంటాడు దేవుని శాసనాలు దేవుని మాటలు మనకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాయి మనకు సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ అవసరం లేదు మనకు స్పిరిచువల్ కౌన్సిలింగ్ కావాలి మనకు వాక్యం ద్వారా వాక్యం మనల్ని కౌన్సిల్ చేస్తుంది కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పేసి మనం పిచ్చి ప్రశ్నలు వేసి అలా ముందుకి వెనక్కి అడిగి వాళ్ళు ఏవో రాబట్టుకొని మనం ఏదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే మూడవ విషయం ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉండు నేనేం చేయాలో నాకు ఐడియా వచ్చింది ఐడియా ఒక ఐడియా వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఐడియా ఏంటంటే నా కింద పనిచేసేవా నా సమస్య నా సమస్య పరిష్కారానికి నేను ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఇతరుల యొక్క లేకపోతే ఇద్దరు యొక్క సమస్యను పరిష్కరించాలి ఇతరుల సమస్యను పరిష్కరిస్తే నీ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది ఇతరుల కోసం విజ్ఞాపన చేస్తే నువ్వు వృద్ధులతో వారి కోసం ప్రార్థన చేశాడు కనుక యోబు తన స్నేహితుల కోసం ప్రార్థన చేశాడు కాబట్టి దేవుడు రెండంతలుగా వారికి ఇచ్చాడు లేదా యోబుకి ఇచ్చాడని మనం చూడగలుగుతున్నాం చూడండి ఇక్కడ గమనించాల్సిన మాట ప్రణాళిక కలిగి ఉంది ప్లాన్ ప్రయత్నం అని కాదు ఒక ప్లాన్ ఆలోచించి ఏం చేయాలని పది మందిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు పది మంది పది రకాలుగా చెప్తారు అప్పుడు ఏది విని ఏది చేయలేక ఏమి తోచక మనం అయోమయ పరిస్థితుల్లో ఉంటాం మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం మనం ప్రభువుని అడిగితే మనకు ఎన్నో ఉపాయాలు ఇస్తాడు అపాయాన్ని అనుమతించిన దేవుడు అపాయాన్ని తప్పించుకోవడానికి ఉపాయాన్ని ఇస్తాడు నేనేమి చేతును అది మన పాయింట్ అది మన క్వశ్చన్ గృహ నిర్వాహకుడు తనని తాను అడుక్కుంటున్నాడు హీస్ ఆస్కింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ నేనేం చేయాలి నేనేం చేయకపోతే పరిస్థితి తీవ్రంగా పరిణమిస్తుంది నన్ను ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయరు ఈ జాబ్ కంటిన్యూ చేయరు ఈ కంపెనీ కంటిన్యూ చేయదు ఇక నా యజమానుడికి నేను ముఖం చూపించలేని పరిస్థితి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు నీవు కూడా ఏమి చేయాలి ఎటు తోచని పరిస్థితుల్లో వాట్ షల్ ఐ డూ అని అడుగుతున్న విషయాల్లో ఆ సందర్భంలో మూడు విషయాలు గుర్తు చేసుకో ఒకటి ప్రమాదాన్ని గ్రహించు రెండోది పరిమితులు గుర్తించు నీ లిమిటేషన్స్ ఏంటో తెలుసుకో అవతల వ్యక్తి యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటో తెలుసుకో దాబి ఇదన్నాడు మనం ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం ఈ పిలుస్తే నేను గెలుస్తాను కారణం ఏంటో తెలుసా మనము చేయగల దేవుని సైన్యము సౌలు సైన్యం అని కాదు మన సేనాధిపతి కింద పనిచేసేవాళ్ళు మీరందరూ ఆ సైనికులు అనలేదు ఇస్రాయల్ సైన్యం అనలేదు మనము జీవము గల దేవుని సైన్యం వాడు సున్నతి లేనివాడు దట్ ఈస్ ద పాయింట్ శత్రువు యొక్క వీక్నెస్ నాకు తెలిసిపోయింది శత్రువు సున్నతి లేనివాడు శత్రువు సున్నతి లేనివాడు కాబట్టి వాడు ఎంతటి సూర్యుడైనా కానీ సోలిపోక తప్పదు ఓ చిన్న రాయికి చిన్న గొలక రాయికి పెద్ద బండకు కాదు పెద్ద రాయికి కాదు చిన్నదానికి శత్రువును సులభంగా చేయించవచ్చు మనం శత్రువును జయించే అధికారం మనకిచ్చాడు శత్రువును మన పాదాల కింద పెట్టేటువంటి మన పాదాల కింద పెట్టి వాడిని నలిపి పారేయచ్చు సాతానును శీఘ్రముగా ఆయన మన కాళ్ళ కింద చితక తృక్కించును అని రోమిలు రాసిన పత్రిక పదహారో ఉద్యమం ఇరవై వచ్చిన ఉంది ఒకరోజు రాబోతుంది త్వరగా రాబోతుంది మన తల మీద కెక్కి కూర్చోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ మనల్ని అణిచివేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సాతాను యొక్క ఉనికి లేకుండా అడ్రస్ లేకుండా చేయబోయేటువంటి రోజు రాబోతుంది దేవని స్తోత్రం ఒకటి ప్రమాదాన్ని గ్రహించు రెండోది పరిమితులు గుర్తించు నీకు నాకు నీకు శత్రువుకి లేకపోతే నాకు శత్రువుకి పరిమితులు ఉన్నాయి కానీ నిన్ను నన్ను లేకపోతే శత్రువును మించి శక్తి కలిగినటువంటి దేవునికి పరిమితులు లేవు మూడవ విషయం ప్రణాళిక కలిగి ఉండు ఒక ప్లాన్ ఏం చేయాలి అబని పోయి భార్యని అడగలేదు ఏం చేయాలని ఇతరులను అడగలేదు ఇంకొక ఛాన్స్ గివ్ మీ సెకండ్ ఛాన్స్ అని అడగలేదు ఆయన చేసినటువంటి పని ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ అని మార్టిన్ లూతర్ కింగ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ 
in our problems. Mana samashila majjalo mana ko plan ondali. A plan parlo kame wale. A plan mana uli chya plan aite fail hota. Aki to pe lo ranti wale chya tu plan aite fail hi pordi. Kani atmi ud asalu chya salain atmi ud atu ante pranalik gan iste. A pranalik lo mana vijaya padam lo munduk saota. Devani stotram. Samay lo dayche sandar kalmus kona talo inchi prarthan lo ekhi pordi dam. Ne ne mi chya stotram. Na mundu na twenty ujjogal mudu. Na kuchh na te marriage proposal so kuron mudu chye. Yen chye yalo ardhangani paristhiti. Na mundu na te offers kuna nae. Yen chye yalo ardhangani paristhiti. Yedu thoughts ani paristhiti. Dailamalo na paristhiti. Pradhan jadam prabhu dekhu kada. Ne ne mi chye tuno prabhu ne ko nadi pippona nu kren suno gaka. Pradhan jas kuna parishuddra vai na madhya vaam me kwanda nu chye tuno. Ne ne mi chye tuno ani mamale me um prashtin chuko na twenty samayu lo. Nah, pramada ni grahin salani, parimitulu gurtin salani. Anteka aku nda pranali ka kali yun dalani, miru aku neri pinchana patalu korakai make mandanu cie istuna. Ania istuna ina tuh di grohan nirwa adikari, leda grohan nirwa aku du, pravartin chana tuh gamai yuktiga pravartin chulu sain cie. Prati samashanu, prabu a jagrataga idur kordani, prati sawalun jagrataga idur kordani kaul sana tuh di, atma samanda mana vivechana pranali kulu miru aku nu grains mani. Ikari kerumun itu nak susu tanah perilah anda ni dewi insumani. Wari jiwita lalu itu anu boleh kali gini cunadi insumani. Yesus Kristus nama ulu ne prad din seru itu nama ma paramatan ri. Amen, amen. Dewi ni setotram Yesus Kristus nama ulu me anda ni ke pratek mana mana lalu. Ikari kerumun me yoga atmi ya prayojunan ki upayog berdua nani me rasmin cunat laite. Yoga ikari kerumun prati rosu. Ratri to mid gantel nundi to mid gantel mo penim sumul warku. Prati rosu odio. Aru gantel mo penim sumul nundi. Yedu gantel warku. Ikari kerumun prasar mau boh sunat ganca. Vikshin sundi. आत्मीय मेल पंदन्दी अंतमात्र में कहा गया नहीं ये तरलों पर चेंज ऐसी वारियों का व्यक्तिगता आत्मीय यदु दाल को मेरो कार्य कुल कावल सिंह का मानव चेष्टो नाम इनको न मेरो सेवक को तो मार्ट लड़ा ली वाक्यों लिंक के वाना संदेह हालों नहीं अने मेरा अनुकूल न टलाई थे किंतु स्क्रोल आउट सुना नंबर्स न Mereka peradun nama serta lu. Orang nak lihat es, mereka kena scroll up sana number sikit lagi jenis nak lihat mana kah sanggol, masanik sanggol mereka orang ku peradis tangan ke bintang mereka gaman insyaallah sendiri mana bi dewi mimun dewi insun gakah. May God bless you all.